Każde miasto skrywa swoje tajemnice i swoje anegdoty. Nie inaczej jest w przypadku naszej stolicy. Zapraszam na krótki spacer po krakowskim Przedmieściu. Warszawa została niemalże w całości zrównana z ziemią podczas II wojny światowej. Paradoksalnie przetrwały najładniejsze budynki, a to dlatego, że na swoje siedziby wybierali je sobie naziści. Jednym z takich budynków był istniejący do dziś Hotel Bristol. Znany był powszechnie nie tylko ze swojego luksusu, ale również z tego, że znajdowała się w nim kryształowa winda. Hotel Bristol powstał w 1901 roku z inicjatywy trzech inwestorów, w tym samego Ignacego Paderewskiego. Posiadał 243 pokoje, a standardem dorównywał innym hotelom europejskim. Wyróżniała go natomiast kryształowa winda. Nazwa wzięła się od kryształowych luster, którymi była wypełniona. Dziś w hotelu można korzystać z jej repliki, lustra są już szklane. Nie wiadomo natomiast, co stało się z oryginalnymi kryształami. Nie była to jedyna hotelowa winda. Bristol posiadał ich aż 11, jednak to właśnie ta, kryształowa, wprawiała gości w osłupienie. No wsiada pan czy nie? No co się pan tak patrzysz? Okrętu się spodziewałeś? Do góry jedzie? A gdzie ma jechać bok? Początkowo jednak hotel nie przynosił zysków, ale same straty. Powodem tego były niebotyczne ceny za dobę, która to kosztowała więcej niż miesięczne wynagrodzenie przeciętnego warszawiaka. Zyski pojawiły się dopiero po 10 latach, ale wtedy sława Bristolu już tylko rosła. Wojciech Kossak na przykład tak bardzo upodobał sobie Bristol, że kiedy nie miał pieniędzy na opłacenie swojego pobytu, płacił swoimi obrazami. Warszawiacy z kolei upodobali sobie Jana Kiepurę, który to nieraz nocował w Bristolu. Mieszkańcy Warszawy zbierali się wówczas pod jego oknami i prosili o koncert. Kiepura wychodził wtedy na balkon i wyznawał miłość wszystkim brunetkom i blondynkom. Brunetki, blondynki, ja wszystkie wasz dziewczynki całować chcę. Na Bristol z naprzeciwka niepozornie spogląda inny budynek. Tu również niegdyś znajdował się hotel. Hotel Europejski. Był to największy konkurent Bristolu. Można kolokwialnie powiedzieć, że szli jak równy z równym, łeb w łeb. Co więc sprawiło, że hotel Bristol do dziś ma się świetnie, a europejski splajtował? Otóż wszystkiemu winna była Marlena Dietrich. Kiedy artystka przyjechała do Polski na koncert, zatrzymała się właśnie w hotelu europejskim. Niestety pokój, a dokładnie znajdująca się w nim szafa, nie przypadła jej do gustu. No ale co to jest? Przecież ta szafa jest za mała. Ja tutaj nie zmieszczę wszystkich swoich sukien. To jest jakiś absurd. Madam, niestety to największe jaką mamy. Ale może w zamian przyjmie pani ten oto drogocenny kaktus? No ale wpłynie ten kaktus. Historia z szafą momentalnie trafiła do gazet. Uszczypliwych komentarzy pod adresem hotelu nie było końca. Był to natomiast koniec dla hotelu. Po wojnie znajdowała się tutaj siedziba wojskowej uczelni, zaś w latach 50., czyli w czasach socjalistycznych. Ponownie był tu hotel, a raczej jeden wielki podsłuch inwigilujący gości z zachodu. Wszystko wskazuje na to, że historia zatoczy krąg, bowiem nowi inwestorzy odrestaurowali budynek i niebawem znów będzie tu działał hotel europejski. Mówi się, że przyczyną wielu konfliktów są błędy w komunikacji. Nie inaczej było w przypadku domu bez kantów, czyli budynku wzniesionego w latach 30. jako kwaterunek dla polskich oficerów. Autorem konstrukcji był Stefan Bryła, jednak Bryła budynku wzięła się ponoć od pewnego nieporozumienia, do którego doszło podczas rozmowy marszałka Piłsudskiego, który to osobiście doglądał prac budowlanych z architektem Czesławem Przybylskim. Planujemy to zrobić tak, na górze będą pokoje dla naszych oficerów, na dole kuchnia, łazienka, no i takie główne pomieszczenie gospodarczo-wojskowe, powiedziałbym. Dobrze, panie Czesławie. Tylko pamiętaj pan, buduj pan bez kantów. Bez kantów. No dobrze, no to, no dobrze, to będzie w takim razie bez kantów, jak sobie pan marszałek życzy. Będzie pan marszałek zadowolony. Gwarantuję. Będzie pan zadowolony.
Ding. Ding. został wpisany do rejestru zabytków w roku 1992. Zabytkiem nie jest natomiast Gnojna Góra, skąd rozpościera się panorama nadwiślańska, a zakochani przyczepiają tu swoje kłódki na znak trwałości swojego uczucia. Niestety historia tego miejsca nie jest już tak bardzo romantyczna. Tak samo jak nazwa nie jest przypadkowa, bowiem do roku 1844 znajdowało się tu wysypisko śmieci. Było ono tak duże, że po bliskim budynkom groziło nawet utonięcie w odpadach. Nie muszę już wspominać o walorach zapachowych, które towarzyszyły tej okolicy. O dziwo wierzono jednak, że wysypisko posiada właściwości uzdrawiające syfilis. Tak więc często zakopywano tutaj chorych aż po szyję w nadziei, że wyzdrowieją. Czy teraz równie chętnie przywiesicie tutaj swoją kłódkę? Kochanie. Czujesz to, co ja? Tak, czuję. To poczekaj chwilę. Chamie! Skoro było o zakochanych, to teraz będzie o ślubie. O ślubie, który odbył się w roku 1944 w Pałacu Namiestnikowskim, obecnie prezydenckim. Niestety nie było to wydarzenie radosne, ale wręcz makabryczne. Najbardziej dla panny młodej i to wcale nie dlatego, że nie kochała swojego narzeczonego, ale dlatego, że był on martwy. Tak zwany ślub jonkierski odbył się w sali kolumnowej i zawarli go Franz Kuczerra, nazistowski zbrodniarz zwany katem Warszawy, zamordowany z rozkazu Komendy Głównej Armii Krajowej i jego norweska narzeczona. No dobrze, a po co ta cała szopka? Otóż kobieta była w zaawansowanej ciąży i aby zapewnić sobie zabezpieczenie finansowe dla siebie i swojego dziecka, musiała być oficjalnie żoną Kuczery. I ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską. I ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską. Oraz, że Cię nie opuszczę aż do śmierci. Oraz, że Cię nie opuszczę aż do... Śmier... <śmiech> śmierci. Jeśli podobał Wam się dzisiejszy odcinek, zachęcam do subskrypcji i zostawienia łapek w górze, również i pozytywnych komentarzy, wyłącznie kom komentarzy pozytywnych. E pozdrawiam ja i marszałek Piłsudski, który w tym momencie zachwyca się budynkiem bez kantów, także ja również jeszcze się chwilę pozachwycam. Ładnie. Już.